हुकूमत का अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज वजीर अजम ने उस्मान बुजदार से इस्तीफा ले लिया चौधरी परवेज इलाही को वजीर अला पंजाब नामजद करने का फैसला जवाब में काफी इमरान खान की हिमायत करेगी तमाम मामला तय पा गए फरूख अबी अपोजिशन जो तीनों का टोला है शोरों का इनको पहला सरप्राइज उनको जो है वो मिल गया है काफ लीग ने वजीर आजम के ऊपर एतम का इजहार किया है और चौधरी परवेज अलाई ने वजीर आजम इमरान खान की हमायत का ऐलान किया है चौधरी परवेज अलाई जो है वो पंजाब के अगले नए वजी आजाद होंगे उनको नामजद कर दिया अपोजिशन तो फारिग हो गई अपोजिशन के पल्ले क्या रह गया वजीर अला पंजाब नामजद करने पर वजी अजम की परवेज इलाही को मुबारकबाद रहनुमा काफ लीग इमरान खान के शुक्र गुजार आपके एतम पर पूरा उतरूंगा बतौर इतहादी भरपूर ताउन की यकीन दहानी चौधरी परवेज इलाही का मिलकर अवाम खिदमत के अजम का इजहार हुकूमत के साथ डील पर मुस्लिम लीग काफ में फूट विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने अलग लाइन ले ली काबीना से मुस्ताफी रहनुमा काफ लीग का तहरीक आदम एतम में वजी अजम इमरान खान के खिलाफ वोट देने का ऐलान मुतदा अपोजिट की तरफ से बै बलुचिस्तान के चार एम एन एस का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर हमारे साथ खड़े होने का फैसला हम इन साथियों का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं आजकल नो कॉन्फिडेंस का मौसम है और इन शाह बड़ी जल्दी हम शबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बलुचिस्तान से भी मिनिस्टर्स लेंगे हम अपने नंबर अपना तादाद जो है वो पूरा है अब हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं प्लस में जा रहे हैं और इन ताला हमारा तादाद भरता है अपोजिशन का जवाबी वार हुकूमत के इतहादी बलोचिस्तान अवामी पार्टी को अपने साथ मिला लिया बी ए पी के चार एम एन एस पे इख्तलाफ का साथ देंगे शहबाज शरीफ हमारे नंबर पूरे ही नहीं बल्कि प्लस हैं बिलावल भुट्टो का दावा आसिफ जरदारी का शहबाज शरीफ को वजे अजम बनाने का ऐलान मुस्लिम लीग काफ के साथ अब भी बातचीत जारी है मौलाना फजल रहमान हमने मुशावरत के साथ फैसला किया रहनुमा बी ए पी खालिद मक्सी तरीन ग्रुप ने भी चौधरी परवेज इलाही को वजारत आला के लिए मुनासिब उम्मीदवार करार दे दिया इनके साथ काम किया जा सकता है हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे फैसल जबान का रद्द अमल पल पल बदलती सूरत हाल पी टी आई के मुनारिफ अरकान अहम करार अपने मौके पर खड़े हैं कोई तब्दीली नहीं आई जमीर के मुताबिक अदम एतम में वोट डालेंगे राजा रियाज एम के एम से भी हुकूमती मामलों में पेश रफ्त बहरी अमूर की वजारत दिए जाने का इम्कान आज रात मुतहदा क्यादत से मुलाकात शेड्यूल हुकूमत का एम के एम के मुतालबात खुले दिल से तस्लीम करने का इंदिया एम के एम को मनाने के लिए पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची और हैदराबाद में मुतहदा के नुमाइंदों को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तयनात करने का इंदिया चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वजी अला सिंध और मुर्तजा वहाब को मुशावरत के लिए इस्लामाबाद तलब कर लिया वजीर अजम के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतम पेश अपोजिशन के एक सौ इकसठ अरकान ने हिमात की तहरीक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानब से पेश की गई डेप्यूटी स्पीकर ने कौमी असम्बली का अजलास जुमेरात शाम चार बजे तक मुलतवी कर दिया इमरान खान साहब को पहले अपने गरे बांध में झाँकना चाहिए ये सवाल करते वक्त गैर मुल्की मुदाखलत जो फॉरन फंडिंग है उसके बारे में उनकी क्या राय है पार्लियामान में आएँ वो लेटर ले कर आएँ दिखाएँ पूरी पार्लियामान को पूरी कौम को दिखाएँ अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की पाकिस्तान के खिलाफ है पाकिस्तान के वकार के खिलाफ है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा होंगे
غیر ملکی مداخلت کے الزام پر شہباز شریف کا وزیر اعظم سے شواہد پارلیمنٹ میں لانے کا مطالبہ اگر خط سچ ثابت ہوا تو عمران خان کا ساتھ دوں گا اپوزیشن لیڈر کا اعلان پی ٹی آئی قائد کو الزام لگانے سے پہلے فورن فنڈنگ پر گریبان میں جھانکنے کا مشورہ تیس اکتیس تک ان شاء اللہ تعالی اس ملک کے عدم اعتماد, عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جائے گا آر ہو جائے گا پار ہو جائے گا انتیس کی شام سے لگا کے اکتیس کی شام تک بہتر گھنٹے کی سیاست کو میں ٹائم دیتا ہوں اور ابھی کھیل کل سے شروع ہو جائے گا ابھی جلسہ جلسہ لگا ہوا ہے سو جہاں فیصلے ہونے ہیں ان شاء اللہ تعالی تیس اکتیس کو انتیس کو بھی لگا لیں انتیس تیس اکتیس کو بہتر گھنٹوں میں جہاں فیصلے ہونے ہو جائیں گے آر یا پار بہتر گھنٹے میں جہاں فیصلے ہونے ہیں ہو جائیں گے آج تک کسی حکومت کو ٹائم پورا کرتے نہیں دیکھا اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان کے ساتھ ہے آج جلسہ جے یو آئی کا ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی مہمان اداکار ہوں گے پاکستانی سیاست میں بھٹو نہیں زرداری خاندان ہے عمران خان کو ملنے والے خط کا علم نہیں شیخ رشید کی پریس کانفرنس دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو کہ دیر گیم از اوور ان کی گیم ختم ہو چکی ہے ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو سیاست کی بند گلی میں لے جا رہے ہیں انشاءاللہ شاء ان کا عدم اعتماد ناکام ہوگا گیم اوور اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں وہ کس بند گلی میں پہنچ گئے ہیں عدم اعتماد ناکام ہوگی چودھری پرویز الہی ہمارے اتحادی ہیں وفاقی وزیر شبلی فرا حکومت سے علیحدگی کے لیے کوئی ڈیل نہیں ہوئی جو کیا اپنی مرضی سے کیا بلوچستان کے مسائل کسی سے ڈھکے چھپے نہیں شاہزین بکٹی کی دنیا نیوز سے گفتگو کون سی ڈیل ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے ہم نے لوگوں سے آج سے ایک ہفتہ پہلے بات کی تھی اور میڈیا پہ ہی کہ ہم لوگوں میں جا رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھیں گے جو وہ ہمیں رائے دیں گے ان کی رائے کا احترام ہوگا جو انہوں نے ہمیں رائے دی اور ہم نے ان کا احترام کیا آرٹیکل تریسٹھ اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں سماعت پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا تاحیات نہ اہل ہونا چاہیے اٹارنی جنرل کے دلائل پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کے نتائج بھگتنا ہوتے ہیں آرٹیکل تریسٹھ ایک میں لکھا ہے کہ رکنیت ختم ہو جائے گی آپ نہ اہلی کی مدت کا تعین کرانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کا استفسار وزیر اعظم نے کمالیہ کی تقریر میں کہا ججز کو ساتھ ملایا جا رہا ہے کیا آپ نے اس بات کا نوٹس لیا جسٹس مظہر عالم کا استفسار کیا وزیر اعظم کو غیر ذمہ دارانہ بیانات سے نہیں روکا جا سکتا جسٹس جمال مندو خیل کا سوال سیاسی قائدین کو علم ہونا چاہیے زیر التوا مقدمات پر بات نہ کریں چیف جسٹس کے دوران سماعت ریمارک ہمارے لوکل سیاسی پلیئرز نے جن کا سرغنہ اس وقت می فیئر اپارٹمنٹس میں بیٹھا ہوا ہے اس نے یہ بسات بچھائی یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف ایک سازش ہے پاکستان کو ایک مستقل غلامی میں دینے کا ایک پلان ہے جس کو لیڈ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان آصف زرداری اور شہباز شریف جیسے بونے کر رہے ہیں یہ صرف وہ پتلیاں ہیں جن کے تانے بانے لنڈن میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ میں ہیں اور وہ شخص ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف اس سازش میں ملوث ہے عالمی سازش عمران خان نہیں عوام کے خلاف ہے پاکستان کو عدم استحکام کرنے کا پلان ہے یہ کٹ پتلیاں ہیں جن کے تانے بانے لنڈن میں بیٹھے شخص سے ملتے ہیں بین الاقوامی سازش کو بے نقاب کریں گے فواد چودھری کی میڈیا ٹاک کل عوام نے ضمیر فروشی کے خلاف فیصلہ سنا دیا حماد اصل وزیر اعظم کاغذ کا ٹکڑا لہرا کر عالمی سازش کی نشاندہی کرتے ہوئے بے بس نظر آئے بتایا جائے کس نے خط لکھا کیا دھمکی دی بعد میں پتہ چلے گا یہ ایک راہ چلتے شخص کی کہانی ہے 
झूठ और फ्रॉड का वक्त गुजर चुका एहसन इकबाल की मीडिया टॉप नतज तो आ गए हैं अब तो सेलिब्रेशन का वक्त है इनशाला पूरे पाकिस्तान में सेलिब्रेशन होगी इस हुकूमत के साथ अब कोई नहीं होगा क्योंकि ये हुकूमत डूब चुकी है जब कोई डूब जाता है उसके साथ कोई नहीं डूबता जो अबूरी सेटअप बनेगा वो एक साल के लिए होगा या छह माह के लिए होगा ये तो आ, सब बैठ के डिसाइड करेंगे ये कबल अज वक्त है बात अभी तो हमारी सारी तोज्जो जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नतज आ गए हैं अब जश्न का वक्त है हुकूमत के साथ अब कोई नहीं होगा ये डूब चुके हैं अबूरी सेटअप के लिए मुशावरत के साथ फैसला होगा तमाम तर तवज्जो तहरीक आदम एतम पर है मरियम नवाज की जहलम में गुफ्तु आवाम ने सड़कों पर इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतम कर दिया परेड ग्राउंड में लोगों ने इमरान खान के खिलाफ एफ आई आर काट दी पंजाब में वजीर अला के खिलाफ तहरीक आदम एतम कामयाब होगी हमजा शहबाज जो तहरीक अदम एतम है वो ऑफ द रिकॉर्ड खत नहीं है जो आपने जेब से निकाला और जेब में ही डाल दिया वो ऑन द रिकॉर्ड आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जो पाकिस्तान की आवाम ने इन आटा चीनी बिजली गैस दवाई और कश्मीर फरोशों के खिलाफ किया है वो ऑफ द रिकॉर्ड खत नहीं आपके खिलाफ अदम एतम का वोट है वजीर अजम ने कहा जो चाहे मैं खत उनको दिखा सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड मैंने वो खत देखना है जिमरान साहिब की जेब में है तर्जुमान नून लीग मरियम औरम से इससे क्या सरप्राइज निकला है जो बड़ा सुन रहे थे कोई सरप्राइज नहीं है झूठ निकला है इसको ये है ही झूठा आदमी साजिश क्या हो रही है वो कह रहे हैं इसके खिलाफ साजिश नहीं हो रही ये इसकी नहली और नलैकी है जो इसके अपोजिशन तो नहीं साजिश कर रहे ना कोई साजिश नहीं हो रही क्या सरप्राइज निकला सहाफी का राना सनाउल्ला से सवाल कोई सरप्राइज नहीं झूठ निकला है इमरान न्याजी के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही ये सब नााहली और नालायकी के सबब है रहनुमा नून डी का सहाफी को जवाब इसने एशियन डेवलपमेंट बैंक या आई एम एफ या पेरिस क्लाब ये सब के आगे पाकिस्तान का मुस्तबिल हमारी नस्लों का मुस्तबिल रहन रखती है मेरा ख्याल है कि इमरान खान की मौजूदगी जो है खुद एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनका वजूद जो है उसका इस वक्त इकतदार में होना जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है ये बैन अवी साजिशें कोई नहीं करता ये हम 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 लोग खुद गलतियाँ करते हैं जो हमारे सामने आते हैं इमरान खान की मौजूदगी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है मुल्क का मुस्तबिल किसने आई एम एफ के हवाले किया आवाम समझदार और बाशूर हैं कोई बैन अवी साजिश नहीं करता हमारी अपनी कमजोरियाँ होती हैं नून लीग की रहनुमा ख्वाजा आसर पी डी एम का आज इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा एच नाइन ग्राउंड में मैदान लगेगा फजल रहमान शहबाज शरीफ मरियम नवाज हमजा और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल जे यू आई एफ ए के कारकुनों का श्रीनगर हाईवे के दोनों अतराफ पड़ाओ सुप्रीम कोर्ट का सिंध हाउस पर हमले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म मामले पर जाम रिपोर्ट कल तलब नाकबिल जमानत दिफात पर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई हुकूमत कानूनी रास्ता अपनाए चीफ जस्टिस के रिमांड कोरोना की पांचवी लहर की शदत दम तोड़ने लगी मुस्बत केसेस की शराह सिफर आशारिया छह छह फीसद रह गई मोहलिक वायरस से मजीद एक शख्स जाम बहक अब तक तीस हजार तीन सौ छियालीस अमवाद चौबीस घंटे के दौरान एक सौ छियासी नए मरीज रेड बॉल के बाद अब होगा वाइट बॉल का एक्शन पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का कल से आगाज कजाफी स्टेडियम में दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस ट्रॉफी की रोनमाई भी हुई